Laurent Mac e Charles Leclerc de saída da Ferrari. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e sim, nós teríamos uma debandada da Ferrari acontecendo. Vamos conversar sobre isso, começando com o Laurent Mac. O diretor da Ferrari estaria prestes a se juntar à Alfa Tauri, de acordo com Racing News e também fontes italianas. Lembrando que as matérias vão ficar aí na descrição para você. A princípio, Max estaria indo para trabalhar ao lado do Franz Tost, o chefe da Alfa Tauri, e espera-se que ele faça parte de uma ampla reorganização de pessoal lá na equipe júnior da Red Bull. Ele já trabalhou lá, inclusive. Ele já participou da equipe quando era Minardi e quando era Trujosso, já Trujosso sob o domínio da Red Bull. Se juntou em 2002 lá na Minardi, ficou 10 anos na equipe quando transformou para Trujosso, em 2006 já estava lá. Chegou a ser engenheiro-chefe e depois foi para a FIA e posteriormente para a Ferrari. Esse tipo de movimentação indicaria que a Alfa Tauri realmente não está à venda e que teriam inclusive recusado uma proposta na casa dos 800 milhões de dólares, que não é especificado de quem, quem estaria interessado em comprar a Alfa Tauri. Também está circulando na internet que o Franz Tosch já está pensando em se aposentar e ele até fugiu dos rumores quando foi perguntado no início da temporada, ele já está com 67 anos, então não seria muito absurdo pensar que ele quer sair da Fórmula 1. Então, Laurent Max, que é um cara que está envolvido com a Ferrari, inclusive a gente está falando bastante dele há alguns dias, semanas aqui no canal, ele estaria de saída. E parece que o Laurent Max é um dos que está com a relação um pouco desgastada com a Ferrari e com o pessoal da alta cúpula. A gente tem falado sobre isso, já fizemos vídeos citando o Laurent Max, o Matias Binotto, como sendo partes contrárias de processos dentro da Ferrari, desgaste, discussões, enfim, o Laurent Max está envolvido nisso tudo e para ele então seria Novos Ares, uma equipe que ele já conhece, com muito menos pressão, já que a Alfa Tauri é basicamente uma equipe para fazer a Red Bull treinar pilotos, então vamos ver o que, que acontece. Fato é também que a Alfa Tauri está buscando se reestruturar, deve mudar a sua base lá para a Inglaterra, você tem essas mudanças que estão acontecendo e isso gera toda uma reestruturação que pode ser interessante para o futuro da AlphaTauri, e aí tem que ver quem que a Ferrari vai colocar no lugar do Laurent Max. Mas você aprova essa saída do Laurent Max ou não? Diz aí nos comentários. Agora vamos para uma notícia que está começando a me chamar a atenção. Nós já fizemos alguns vídeos aqui falando dessa possibilidade do Leclerc na Mercedes, do Hamilton na Ferrari, só que isso está ficando muito mais frequente, de várias partes diferentes, e estou começando a achar que realmente está tendo uma negociação entre as partes, como inclusive já citei no vídeo do Hamilton mesmo, dele para Ferrari, que pode ser que esteja rolando alguma coisa ali, e por enquanto é tratado como rumor, mas esteja tendo alguma coisa inicial. Então vamos lá. De acordo com Léo Turrini, que é colunista italiano, Leclerc e Mercedes já estariam sim negociando e isso seria um segredo aberto, com todo mundo sabendo disso, desde Maranello até todo mundo, enfim, literalmente todo mundo. E obviamente se Leclerc fosse para Mercedes, seria no lugar do Hamilton, que está em processo aí de renovação ou não né, com a Mercedes, então não se sabe muito bem o que, que ele vai fazer da sua carreira. O Leclerc tem um contrato até 2024. Só que, de acordo com o Helmut Marco, o Leclerc tem uma cláusula de desempenho que permitiria ele sair antes do final do contrato. Então, se a Ferrari não está entregando para o Leclerc aquilo que ele quer, ele pode sair com uma cláusula de desempenho. Não se sabe ainda se essas negociações entre Mercedes e Leclerc seriam para 2024 ou 2025. Se fosse para 2024, então você teria essa cláusula de desempenho sendo abordada. Para 2025 é porque Leclerc vai estar livre no mercado mesmo, e aí quem sabe Hamilton ficaria por um ano ainda a mais na Mercedes. Mas fato é que com os crescentes rumores de Hamilton na Ferrari e Leclerc na Mercedes, isso pode vir a acontecer sim já em 2024. Hamilton poderia se beneficiar de uma mudança de ares e pilotar pela principal equipe da Fórmula 1, 
e Leclerc poderia também se beneficiar dessa mudança de áreas para uma equipe que talvez lhe passe mais confiança no desenvolvimento, no desempenho. Seria algo nesse nível, já que Hamilton está tendo um, um adversário à altura ali, que é o George Russell, que inclusive que estava à frente do Hamilton no GP da Austrália e tem aquela parada no pit stop, depois abandona e tal, mas o Russell estava fazendo uma ótima corrida, você vê que o Russell está batendo de frente e tem gente que fala que o Hamilton não está lidando muito bem com isso, aí já é especulação, a gente não tem muito como falar sobre isso. Só que também é dito que aparentemente esse interesse do Toto Wolff no Leclerc estaria causando uma certa irritação na Ferrari. A equipe não estaria gostando desse, entre aspas, assédio que o jovem Monegasco está tendo com a Ferrari. Lembrando que Leclerc chegou a fazer um contrato, esse contrato que vai até 2024, o maior contrato da história da Ferrari. Se não me falha a memória, é o maior, nem o Schumacher tinha assinado um contrato de tanto, tanta duração assim, tão longo prazo assim, como o Leclerc assinou na época. A Ferrari aposta bastante no Leclerc. E o Leclerc tem sido elogios, tem sido declarações de amor para a Ferrari, falando que quer ganhar títulos, que quer passar a vida dele na Ferrari. Algo parecido com o que o Russell fala da Mercedes, que ele quer ficar só na Mercedes e tal, tal, tal. Só que a gente sabe que no mundo da competição esportiva de alto nível, principalmente na Fórmula 1 no caso aqui, o cara só fica se tiver chance de resultado. Ele pode fazer a declaração de amor que for, ele fica somente se for para entregar resultado de vitórias, de pódios, se não for para brigar por título, ele sai, ele vai para uma equipe que ache que tem mais potencial, não existe essa de história de amor. Alonso ganhou dois títulos com a Renault e chutou a Renault umas três vezes, ainda mais agora quando foi a Alpine também. Vettel saiu da Red Bull depois de ganhar quatro títulos consecutivos, você tem essas questões, acontece, então eu diria que existe sim essa possibilidade da troca Hamilton-Leclerc, seria interessantíssimo, ia mexer assim de forma absurda com os bastidores da Fórmula 1, seria muito interessante ver o que, que o Hamilton poderia fazer com esse carro da Ferrari e o que o Leclerc entregaria ao lado do George Russell, e existe também na Ferrari aquele rumor que já trouxemos vídeo do Sainz na Audi, ou seja, tá tendo uma debandada da Ferrari, tá todo mundo saindo, mas em contrapartida, obviamente, a Ferrari consegue trazer um pessoal, como também já abordamos aqui no canal, contrataram dois da Red Bull, pode ser que venha o Hamilton, a, a, todas as equipes estão buscando se reformular, se organizar para poder ter resultados expressivos. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, você gostaria dessa troca? Seria algo que você aprovaria ou prefere Leclerc na Ferrari, Hamilton na Mercedes mesmo? Não vamos mexer no que está acontecendo. Diz aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e assim que sair a novidade do Grande Prêmio do Azerbaijão, de como vai ser o quali da Sprint, eu trago para vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!